पुकुर मध्य फसल उत्पादन जिन आलोचन बहु बोले लिचीज आलोचना चेस्टा करते रप्तानी प्रजुक्ति भविष्य प्रकल्प आलोचना If you like, I would appreciate this speech. He was uh, making statement. Table did too. I guess it is all over. Yes, it was a kind of very interesting uh, discussion and meeting about uh, <coughs> how we as EFAT can support or are supporting in this point in time the ministry and how we can keep uh, supporting the ministry with uh, our uh, co-financing. Um, we discussed a lot about how to get the private sector involved in in in, in the development of the sector um, because we think they have an important role to play because bangladesh has made this big step from being food deficient to being food self sufficient and but to keep the sector active we need now to go to the high value crops export markets and to really make this uh, this sector dynamic and contributing to Bangladesh's economy and therefore one of the things we were thinking about is, is how to get the the private sector more involved uh, because there's a lot of innovation generated but then one way or another this next step of getting it making it a commercial benefit is 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 a bit missing and you see that in a lot of countries that's not only in Bangladesh and it's also the most difficult one and there we also see a very important role for youth uh, i think we should try to get much more youth involved
because also that gives an opportunity to use have a future in the rural areas because uh, what we're also very worried about is that Dhaka keeps growing and, and more people from the countryside will come and to the urban zones and that causes other pro social problems in, in the country which you wouldn't want to find no. in, in Bangladesh. The other area where we think in the future we should cooperate much more is in irrigation, <coughs> uh, smart smart agriculture, which is resistance to climate change. Irrigation, smart. Yeah. So, because one of the things uh, we, we know is that Bangladesh is one of the countries most affected by, by climate change, especially in this in Asia, and we need to do something. And therefore, also the coastal zones will be a priority area. But uh, I would like to thank the minister. We really had a fruitful and really honest discussion, and I hope when we can maintain this relationship in that way. This, is, this country is new for me, <coughs> and I'm here now two months, but uh, I'm learning an awful lot, and I think it's a, it's a very interesting co country where really um, government has an interest in rural development, which, which you don't see in all other parts of the world. So I really want to congratulate the government as well in how they focus on the rural areas because it's really impressive what has happened and what is happening there. So thank you very much, Mr. Thank and you. I hope we can keep talking. Thank you very much. <laughs> फले सारा पृथ्वी इनफ्लेशन सारा पृथ्वी फार्टिलिडी कत दीची नोट टाइम दी आठाश हजार कोटी से दिन के गम चाल चाल दाम आढ़ाई डलारे बस दिन एक टन गम छा से साढ़े चार सौ डलार आपनर डीएपिपी जेटा छो तीन सौ डलार ये नश थ एक हज़ार डलार क्या सार्विक भाव आंतर्जा भाव शिपिंग कस्ट अन्य पन्नर दाम एगो जो सार्विक कमे ना आसे ये कृषि पन्नर दामो ये जो कठिन हो बचर क्योंकि पिंज़र दाम स्वाभाविक आ अवश्य स्वाभाविक आलुर दाम कम हाँ बस कम क्योंकि शाक सब्जी मानुषर एक मुद्रास्फीतर एक इम्पैक्ट आज बल्लम सब जिन दाम बाढ़ाते कृषि पन्नर ऊपर आससे और ये एक्सप्लोर करते चाषी जदि खुशी बिक्री करा बसि दामे क्योंकि सब्जी दाम अपना प्रश्न खूब ही व्यलिड प्रथम जो सब्जी लगे तक सब्जी गर्लि बिस्टी किस क्षति होती सब्जी प्रथम दिखे जे एक बार लागान पर नष्ट हो गए तो सरकार व्यर्थ हो क्यों बीस लक्ष टन चाल आई मुहूर्ते दिन छो ना सरकार गुदामे बीस लक्ष टन चाल नेवर नेवर हमारे एत तो प्रस्तुति नहीं तो दुख जनक सारा पृथ्वी सब जिन दाम बेटार एक प्रभाव पड़े और ये बार सब्जीटा प्रथम दिखे प्रथम जो सब्जी लगे से नष्ट हो गो मन आज अस्वाभाविक बिस्टी हो डिसेम्बर तो क्षति है क्षति होट मनसुन एक तो एम इफात एक खुब भलो डोनार्स इंटरेस्ट रेट कम एश्व बैंक आगामी दिन में तरह बस
সহযোগিতা দিবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আই অলসো থ্যাঙ্ক শুরু চাইলে আমি কালকেও কালকে আমি নগার আমার মন্ত্রণালয়ের না ফুড কন্ট্রোলারের সাথে আমি কথা বলছি কুষ্টিয়ায় কথা বলেছি দেখলাম সময় টিভি তারপরে টোয়েন্টি ফোর দুইটা খাবারে কালকেই করেছে দেখার সাথে সাথেই আমি দিনাজপুর এবং এলাকার সব আমাদের কর্মকর্তা ফুডেরও কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলছি তারা বলছে যে মোটা চালের দাম স্যার বাড়ে নাই মিডিয়া যতই লিখুক আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি নগার ইয়ে তো বলতেছে যে একদমই কিন্তু শুরু চালের দাম শুরু চালের ঘাটতি রয়েছে এটা আমরা কি করব আমাদের তো মোটা চাল আমরা আরও প্রোগ্রাম নিচ্ছি সামনের বছর হাইব্রিড আমরা আরও করাব মোটা চাল না করে তা আমাকে আমি তো বিদেশের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হতে পারবো না দেশকে তো আমি শুরু চালের জন্য আমি শুরু চালের উৎপাদন কম আমাকে এমন উৎপাদন করতে হবে যাতে আমার খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ তো আমরা যেটা বলছি সেটাকে আমার অর্জন করতে হবে আমরা যে রুট ম্যাপ দিব আপনাদেরকে তৈরি করতেছি আগামী বুড়ো না আগামী বুড়ো আগামী আমন আগামী আউস তিনটাই আমরা কত এরিয়া আমাদের টার্গেট হবে কত উৎপাদন করব এটা তো একটা চ্যালেঞ্জিং মিনিস্ট্রি খাদ্যের উপরে তো বিদেশের উপরে নির্ভরশীল হওয়া যাবে না কিছু আনলে তো হবেই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তো করতে দিচ্ছে না আমদানি উনি উনি আমদানি করলে হয়তো কিছু কমবে উনি বলে যে আমি দশ টাকা করে চাল দিচ্ছি এই অতি দরিদ্রদের জন্য দশ টাকায় আমি চাল দিচ্ছি আমি বিজিএফ দিচ্ছি তো তারপর ওএমএস এ চাল দিচ্ছি গরিব মানুষের তো কোনো সমস্যা হয় নাই ধনী মানুষ শুধু চাল খায় তারা খেতে চায় তারা বেশি দাম দেখায় আমার চাষিরও তো দাম পাইতে হবে রিক্সালারা ইয়ে খায় এই যে চিকন চাল এটা আমি বলবো না যে সেটা আমি ওইটা ওই কমেন্ট আমি করতে চাই না তো ওই শুরু চালের দামটাই একটু বেশি মোটা চালের দাম এই মুহূর্তে ইনশাল্লাহ কমের দিকে আছে সারা পৃথিবীতে মিডিলম্যান আছে চাষিকে তার উৎপাদনের এক্সপার্ট হতে দাও কেনা বেচার দায়িত্ব সরকারের এখানে তোমরা বলেছিল আমরা আলাপ আলোচনা করেছি দেওয়ার সময় আমরা নাম দিয়েছি এবং আমি বলতে পারি যে আমি যাদেরকে মনে করেছি বিভিন্ন দায়িত্বে তারা রয়েছিল দেশে জাতীয় পর্যায়ে তাদের একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে তারা তাদের স্বশ পেশায় বা স্বশ চাকুরিতে শীর্ষস্থানে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল তাদের নাম আমরা দিয়েছি যারা তাদের ব্যক্তিত্ব তাদের নৈতিকতা প্রমাণ করেছে অতীতে যাতে স্বাধীনভাবে এবং আত্মশক্তি নিয়ে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে আমাদের আইন আছে আমাদের আইনের ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স আর্টিকেলের ওয়ান টোয়েন্টি সিক্সে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে দেশের সকল নির্বাহী কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব হবে নির্বাচনকে সুষ্ঠু সুন্দরভাবে করার করার নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করা এবং এই সহযোগিতা আমাদের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে নির্বাচনকালীন সময়ে নির্বাচনকালীন সময়ে একদম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আর্মি এবং আমাদের বেসামরিক প্রশাসন তারা সব একদম নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করবে এবং নির্বাচন কমিশন এদের উপরে যে কোনো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে এবং কেউ যদি আর ব্যর্থ ঘটায় তার জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও নিতে পারবে এই যে কোয়ার্স জুডিশিয়াল ইয়ার নির্বাচন কমিশন ইজ এ ওথ দ্য পোস্ট এবং সেশনের মতো ইন্ডিয়ার ওইরকম মেরুদণ্ড তো শক্তি থাকতে হবে নির্বাচন কমিশনে যারা যাবে তাদের ওইরকম ব্যক্তিত্ব তাদের ওইরকম দৃঢ়তা থাকতে হবে এই যে ক্ষমতা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে সংবিধানে সেই ক্ষমতাকে ব্যবহার করে একটা জাতিকে সুন্দর সুষ্ঠ নির্বাচন দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রে আপনি দেখেন যে 
যারা ফেডারেল কোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টের জাজ হয় আমেরিকার তারা কিন্তু কেউ রিপাবলিকান কেউ ডেমোক্রেট কিন্তু যেদিন সে ওত নিবে সেদিন থেকে সে রিপাবলিকানও সে ডেমোক্রেটও না তাকে ন্যায় বিচার করতে হবে এবং নির্বাচন কমিশনও তাই সে যে দলেরই হোক সে শপথ নিবে এই শপথের পর থেকে মাননীয় রাষ্ট্রপতি সে কিন্তু আওয়ামী লীগের কিন্তু যেদিন সে রাষ্ট্রপতি হয়েছে সে জাতির অভিভাবক জাতির তিনি পুরা তার দায়িত্ব ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা তারা তো দায়িত্ব পালন করেছে পাঁচ বছর শেষ করেছে জি বলেন পাঠানো হবে আজকে সময়ই আমরা পাঠাবো যে সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে না এটা আমাদের দল থেকে আমরা একক ভাবে দেবো জোটরাও তাদের মতো করে তারা তাদের ইয়ে থেকে দেবে আচ্ছা মাননীয় মন্ত্রী আমার আরেকটা রাজনৈতিক প্রশ্ন সেটা হলো আপনি শুধু ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের যে প্রেসিডেন্ট যারা নীতি নির্ধারণের ফোরাম একজন সিনিয়র নেতা আমাদের একটা প্রধান বিরোধী দল বিএনপি তারা সার্চ কমিটিতে নাম দেয়নি তারা রাষ্ট্রপতির সংলাপে দেয়নি কিন্তু তারা এখন বলছে যে সরকার পতনের আন্দোলনের জন্য তারা বৃহত্তর আর জোট গঠন করবে বিশ দলীয় জোটকে আরও সম্প্রসারণ করবে তারা সরকার বিরোধী আন্দোলনে দেশে অনেক রাজনৈতিক দল রয়েছে রাজনৈতিক দলও রয়েছে বিশটা নিয়ে তারা ঐক্য তাদের জোট আছে এটা বাড়ি আরো তিরিশটা দল হতে পারে কিন্তু জনগণের ঐক্য হতে হবে জনগণের মাঝে কতটা ভিত্তি আছে এই তিরিশটা দলের দলের সংখ্যা তো বড় কথা না জনগণের সংখ্যা আমি মনে করি এই সরকার অনেক উন্নয়ন করেছে দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেছে জনগণের সমর্থন এই সরকার সরকারের রয়েছে চোদ্দো সালে তারা আন্দোলন সংগ্রাম করেছে পনেরো সালে নব্বই দিন একটা না হরতাল অবরোধ করেছে গাড়ি ঘোড়া পুড়িয়েছে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করেছে নৃশংসতা বর্বরতার চরম পরিচয় দিয়েছে সরকারের পতন হয় নাই দেশের সংবিধান অনুযায়ী এ দেশে নির্বাচন হবে তারা সার্চ কমিটিতে নাম দিল কি দিল না তাতে কিচ্ছু যায় আসে না সার্চ কমিটি তাদের অবস্থান থেকে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য একটা এমন নির্বাচন কমিশন গঠন করবে যেটা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পাবে কাজেই এটা বিএনপির দায়িত্ব তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যতই তারা আন্দোলন সংগ্রামের হুমকি দেখ না কেন অতীতর অভিজ্ঞতা থেকে যদি তারা শিক্ষা পেয়ে থাকে তাহলে আগামী নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে এবং ইনশাল্লাহ বাংলাদেশে আমরাও আমাদের ভুল ভ্রান্তি অতীতে থাকতে পারে আমাদের দুর্বলতা থাকতে পারে কিন্তু আগামী নির্বাচন অবশ্যই বাংলাদেশে আমরা সুষ্ঠু সুন্দর করার জন্য যে নির্বাচন কমিশনে আসুক তাদেরকে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব সবাইকে ধন্যবাদ